உலகின் தொன்மையான மொழி தமிழ் என்றும் இந்த மொழியின் தாயகமாக தமிழகம் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் துக்ளக் இதழின் பொன்விழாவை ஒட்டி காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் வாழ்த்துரை வழங்கி பேசினார் தமிழகத்தின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் தமிழக மக்களின் கலாச்சாரம் பண்பாடு தம்மை மிகுந்த ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியதாக பிரதமர் கூறினார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பல நூற்றாண்டுகளாக தேசத்தின் வழிகாட்டியாக இருந்துள்ளது என்றும் சமூக சீர்திருத்தத்துடன் கூடிய பொருளாதார வளர்ச்சி தமிழகத்தில்தான் சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது என்றும் பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் ஐ நா சபையில் தாம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற மூதுரையை உரைப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்ததை சுட்டிக்காட்டிய அவர் தமது அந்த உரையை தொடர்ந்து ஏராளமானோர் கடிதங்கள் மூலமாகவும் மின்னஞ்சல் வாயிலாகவும் தம்மை தொடர்பு கொண்டபோது மிகுந்த பெருமை அடைந்ததாக பிரதமர் கூறினார் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் பிரதமர் கூறினார் இரண்டு மாநிலங்களில் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி நகரங்கள் அமைக்கப்படும் என மத்திய அரசு முடிவெடுத்த போது அதில் ஒன்று தமிழகத்தில் அமைக்க வேண்டும் என ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் இதன் மூலம் தமிழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஜவுளித்துறை மீன்வளம் தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னெடுத்து செல்ல மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்த அவர் சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரையிலான கடற்கரை பகுதிகளின் சுற்றுலா தலங்களை மேம்படுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளது என்றார் துக்ளக் இதழின் ஆசிரியராக இருந்து மறைந்த சோ ராமசாமிக்கு பிரதமர் அப்போது புகழாரம் சூட்டினாா்